Salut les snipers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous régalez en cette période d'été, d'août, hein, vous savez quand vous regardez les Jeux Olympiques, c'est une distraction, c'est une distraction pourquoi Parce que dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est la fin du monde. On va assister à la fin du monde, c'est le titre de cette vidéo, peut-être que je choisirai quelque chose d'un peu plus buzz, on verra. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que pendant que vous regardez et que vous êtes distrait par les Jeux Olympiques, hein, le jeu des gladiateurs, un peu comme, comme si c'était Néron. Hein, Macron, c'est Néron. Pour ceux qui ont un peu de culture, ça fait toujours plaisir. Eh bien, il se passe des choses dans les coulisses, et je suis là pour vous les expliquer. Vous savez, quand vous êtes un trader affirmé comme moi, vous avez l'analyse technique dans une main, l'analyse fondamentale dans l'autre, mode akimbo. C'est typiquement ça qui va nous permettre de mieux sniper les marchés financiers. Hein Donc directement, on se retrouve sur mon ordi. La crise immobilière en Chine, personne n'en parle. Pourquoi Parce que les médias sont occidentalo-centrés, c'est-à-dire qu'ils sont focus sur l'Occident. Pourtant, il se passe des choses. J'en avais déjà parlé dans la Sniper News de la semaine dernière. La Chine est en train d'assister à une faillite. Il y a eu 40 banques chinoises qui ont assisté, qui, qui sont en banqueroute actuellement. Il y a les Chinois qui veulent retirer leur papelard, leur argent, mais ils ne peuvent pas. Donc l'État hein, essaye d'aider au mieux ces banques, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi Parce qu'il y a une offre qui est en train d'exploser pour peu de demandes. C'est-à-dire que tout le monde est millionnaire là-bas, milliardaire, et ils construisent, les promoteurs construisent à foison des villes entières fantômes pour une middle class, une classe moyenne qui est en train d'émerger. Ça ne marche pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui tient le carrefour market. Donc forcément, il n'y a pas d'intérêt. Donc les, ils n'arrivent pas à refourguer leurs appartements. Hein, je vous invite à aller voir un super documentaire Arte là-dessus. Hein, je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Mais il faut comprendre qu'il y a une forte offre pour une demande quasi inexistante. Donc... Vous, vous pensez que les Chinois, euh, c'est des mecs qui mangent du riz et qui font des Samsung Non, 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 les snipers. Les Chinois, c'est pas qu'AliExpress. Les Chinois, ils travaillent en soum soum. Ce sont des vrais snipers. Nous, on est à la ramasse, on est derrière, on fait du fromage. Ça n'a rien à voir, ok Il ne faut pas oublier qu'avec la Russie, la Chine est en train de construire un monde multipolaire. Multipolaire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus un empire comme après-guerre les états unis avec McDonald's en haut de la pyramide, il y a un monde avec plusieurs empires, multipolaires. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas sur une seule polarité, on est sur plusieurs. Ça veut dire que le gâteau se partage entre la Russie, la Chine et les états unis désormais. Crise de l'immobilier en Chine. La Chine fait face à une crise immobilière croissante avec plusieurs promoteurs immobiliers majeurs incapables de rembourser leurs dettes toujours la dette. Cette situation a entraîné une baisse de la confiance des investisseurs et pour avoir des répercussions sur les marchés financiers mondiaux. Pourrait avoir, c'est du conditionnel qui veut rien dire. Ça veut dire que ça va impacter forcément le Yen, la Yen chinoise et sans doute aussi le Yen japonais. Ça, il faudrait, euh, faudrait avoir un peu plus de bagages pour s'y intéresser. Le gouvernement chinois tente d'intervenir avec des politiques de soutien. Ça veut dire que l'État public met les mains dans le privé. Hein ça veut dire qu'il ralasse et qu'il dise hey, « les gars, on va vous aider un peu, mais on n'y arrive pas. Mais les inquiétudes persistent quant à la stabilité de l'économie chinoise. Les inquiétudes persistent, tout ça, hein moi je vous décode. Les inquiétudes persistent, ça veut dire que ça pue la dé. Hein, tout simplement, ça veut dire que ça commence à sentir le roussi hein, pour les Chinois. S'il y a eu 40 banques qui ont fait faillite, si la crise immobilière chinoise est en train d'arriver, ça veut dire qu'ils font face à ce qu'on a eu en 2008, en 2009 aux états unis la crise des subprimes. La bulle spéculative, ok, de la spéculation, la bulle spéculative doit forcément éclater un jour. On essaie de tenir les meubles, mais quand ça explose, ça explose. N'oubliez pas, en 2008-2009, c'était la même chose. C'était la crise des subprimes, la crise spéculative. La bulle spéculative a augmenté. Pourquoi Parce que les promoteurs faisaient, euh, faisaient signer des prêts pour avoir des commissions à des personnes qui ne pouvaient même pas les payer. Donc il y a une offre qui a dépassé la demande, la bulle spéculative a augmenté, boum, ça a explosé, crise des subprimes, 2008, pow, les Lehman Brothers, une grosse banque vraiment qui avait 200 ans, évaporée. C'est la même chose qui attend la Chine, si la Chine, qui est donc fait partie de l'Empire, désormais, le monde multipolaire, c'est essayez de suivre, essayez de suivre les snipers, eh bien, ça va exploser. Il y a quelque chose qui va exploser. Si la hyène chinoise explose, le rouble 
qui est fortement indexé là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'accords commerciaux vont exploser. Si ça explose, l'euro explose. Boum. Et ensuite, le pain au chocolat, il coûte 12 balles. C'est ça que ça veut dire. Donc, crise immobilière en Chine, ça va arriver. Parce que c'est bien de regarder les athlètes plonger, et faire, des, faire des brasses et des papillons. C'est sympa. On remercie la communauté. La cérémonie d'ouverture, c'était rigolo. On a bien rigolé. L'autre avec ses baloches bleues, c'était rigolo. Hein. Et la cérémonie de, de fermeture... C'est terminé. Il va y avoir des choses à la rentrée qui vont être sans précédent, je vous l'annonce, hein, je vous le signe. Les marchés boursiers volatiles, pendant ce temps, la Chine, boum, je vous fais directement quelque chose de géopolitique, hop, les États-Unis. Les marchés boursiers mondiaux, en particulier aux États-Unis, vous voyez, ce, ce pic de momentum, c'est le taux de chômage. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir trader. Au contraire, il y a des gens qui vont se retrouver sans ordi continue d'être volatile en raison des anticipations sur les décisions de la Fed, la réserve fédérale américaine, concernant les, concernant les taux d'intérêt. Les investisseurs sont prudents face à la possibilité d'une récession mondiale malgré des signes de résilience dans certains secteurs comme la tech et la santé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les secteurs comme la tech et la santé, il va y avoir un sans précédent. Hein D'ailleurs, c'est lié, c'est un binôme. Hein On appelle ça une industrie... Euh, euh, pharmaceutique, mais c'est comme le, le complexe militaro-industriel, l'agroalimentaire. Ce sont des binômes, la tech et la santé. Hein, quand on vous donne un vaccin qui est un peu une thérapie génie, hein, qui est officiellement, hein, moi je ne répète que ce que l'OMS dit, qui est officiellement une thérapie génie, ça veut dire qu'on a mis de la tech dans le vaccin. Hein ce n'est pas, pas de l'eau hein, qu'on vous donne. Donc ça va être la même chose. Et vous allez voir que ça va faire écho à ce que je vais dire en fin de vidéo, qu'en septembre, il va y avoir quelque chose qu'on a un peu déjà vu en 2020, qui a été annoncé par l'OMS pendant que vous regardez les Jeux Olympiques, mais vrai sniper à l'œil toujours sur les news, qui va faire écho à la santé. Vous savez de quoi je parle. Ça sent pas bon. Enfin, ça sent pas bon. Il va y avoir beaucoup de choses qui, va, qui vont se passer. Ok Ça, je vous ai mis une map, les snipers. Ça, c'est le taux de l'inflation en Europe en juin 2022, donc c'était il y a deux ans. Bon. L'inflation est crise du coût de la vie en Europe. On peut dire que deux ans plus tard, c'est pire. Hein l'inflation reste un problème persistant en Europe, avec des prix élevés de l'énergie, des denrées alimentaires qui continuent d'affecter les ménages. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le pain, le pain au chocolat, il coûte 6 euros. T'as mal. C'est la même chose. Ça veut dire les, les prix élevés de l'énergie... Et des denrées alimentaires, ça veut dire que quand tu es en août et tu vas devoir payer plus cher la clim, ça veut dire que même ça, puisque nous, Français, on ne produit pas d'énergie, ce pas deux éoliennes en Normandie qui vont changer la donne, hein. surtout qu'on a fermé quasiment tout, on ne peut pas fermer le nucléaire parce que c'est quand même utile pour l'énergie, hein. désolé les écolos, mais c'est ça qui chauffe votre cul en hiver. On ne peut pas complètement fermer les usines, mais... On en a fermé énormément et du coup, on achète notre gaz, notre électricité, hein, à l'étranger. Hein, on est les premiers les, ou les deuxièmes importateurs avec l'Allemagne de la Russie. C'est pour ça que quand Bruno Le Maire, ce troufion, il a commencé à dire « Oui, on va attaquer, on va attaquer économiquement la Russie, Lazrov, hein, Lazrov le, le ministre des Affaires étrangères en Russie, il rigolait par terre pendant 15 minutes, les gars. » C'est même Poutine qui lui a dit « Arrête de rigoler. » Parce que eux sont... Créateur, hein, il fort dans la mer du Nord les, euh, les bases pétrolières. Hein, ils ont, ils fort le pétrole directement vers des souches. Si tu n'es pas dans le désert, tu peux directement forer dans la mer du Nord, en Russie. Donc, ils sont producteurs de pétrole. Et nous, clampins, on leur achète. Donc, quand on, on, c'est comme si tu allais euh, à ton épicier et tu lui disais, hey, bolos, je t'achète des bananes. Bah, lui, il ne va pas te donner les bananes à moitié prix. Il va te dire, ah ouais, ok, bah c'est 20 balles les bananes. Et bah toi, tu as besoin de bananes. Donc euh, forcément, tu vas les acheter, mais avec un goût amer. Et ben bah, c'est la même chose. Bruno Le Maire, il a fait la même chose à la Russie. Il a dit, vous, vous êtes des bolosses. La Russie, elle a dit, ah ouais Et ben bah, tu, vois, tu vois, les bananes, le pétrole, le gaz, l'électricité, on va te le donner plus cher. J'ai fait une excellente vidéo là-dessus, je vous invite à la voir. C'est comment investir en période de guerre. Je vous invite à aller la voir. Et pendant ce temps, tu paieras en roubles aussi, Bruno Le Maire, parce que tiens, les bananes en plus, tu les paieras dans notre monnaie. Donc, on va faire du protectionnisme de devises. Donc, laisse tomber Bruno Le Maire à quatre pattes, il pourrait écrire le tome 2. Donc, voilà. Donc, tout de même, on est toujours en inflation parce que les, les mauvais choix de nos décisionnaires politiques ont un impact forcément. Hein. Cet été, 
cet hiver, cet été, on paye la clim, cet hiver, on paiera l'électricité. Et l'année dernière, tu as bien payé l'électricité, eh il y aura une nouvelle, il y aura un épisode 2 cet hiver. Hein, parce qu'on nous parle de réchauffement climatique, mais on a 10 cm de neige euh, dans le Var. J'ai du mal à comprendre, poteau. Okay parce qu'il y a aussi ça. Okay Donc l'inflation reste un problème persistant avec les prix élevés de l'énergie, je viens de l'expliquer, et des denrées alimentaires qui continuent d'affecter les ménages. La Banque Centrale Européenne, la BCE, maintient une politique monétaire stricte pour tenter de maîtriser l'inflation. Mais bon, c'est des pompiers pyromanes, ça veut dire qu'ils foutent le feu à la maison et après ils ont du mal à l'éteindre, effectivement, Bruno Le Maire. C'est comme Bruno Le Maire, il va dire « ouais, on va, on va faire attention à, à maîtriser l'inflation. Connard, tu viens, de, tu viens de le lancer, hein, tu viens de le faire. » Donc, maintient une politique monétaire stricte pour tenter de maîtriser l'inflation, mais les défis économiques demeurent importants, notamment en France où la croissance est stagnante. Vous savez ce genre de, de rhétorique croissance stagnante C'est comme si je disais décroissance progressive. Ça veut rien dire. Ça veut dire que la croissance, elle ne bouge pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Hein Ça veut dire qu'on a du mal à avoir un pouvoir d'achat digne de ce nom. Ça veut dire que quand tu gagnes 1200 euros, tu as une baisse de pouvoir d'achat d'un côté. Ça veut dire que tes 1200 euros ne valent pas grand-chose. Tu habites dans une ville, le loyer, c'est de 800 balles. Si tu veux vivre dans un T2 ça, c'est la première chose, c'est la, la baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat. La deuxième chose, c'est l'inflation. L'inflation, ça veut dire que tout augmente. Ça veut dire que tu as du mal à payer. Ça veut dire que les 1200 euros, ta, ta monnaie est dévaluée. Et de l'autre côté, euh, la banane, elle coûte 22 euros. À la fin, au 5 du mois, il ne te reste plus rien. Ça veut dire, soit la, ça, veut dire ça, la croissance est stagnante. La croissance, c'est une planche de skate. Okay Donc, J'en parlais, défi du secteur de l'énergie. Donc, vous voyez que la fin du monde arrive. On assiste à quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on assiste à quelque chose qui sent pas bon. Quand on, a plus... on va avoir besoin d'un reboot, d'un reset. Ça va venir. Défi du secteur de l'énergie, le prix de l'énergie, bien que relativement stable, sont sous la menace des perturbations géopolitiques. Ça veut dire que plus il y a de guerre, enfin au nom de la guerre, parce que Bruno Le Maire, il a dit parce que c'était idéologique avant, c'était politique avant d'être économique, parce que le ministre de l'économie a fait une décision politique avant d'être économique. Il a dit « Russie t'attaque Ukraine, donc moi, bloqué échange avec Russie. » Mais vu que les échanges ils étaient unilatérales, la Russie elle a dit bah, « Ok, tu prends part à la guerre politiquement, mais nous, on te coupe les vivres. » Donc finalement, pour chauffer l'hiver, on a quand même besoin d'acheter à un autre fournisseur. Donc, on est passé par un intermédiaire qui achète lui-même à la Russie. Ça veut dire, s'il n'est pas con, euh, il est mauvais. Ça veut dire que pour acheter l'électricité à la Russie, on a dit non, on ne t'achète plus à la Russie. Par contre, on va acheter à l'Allemagne. Et l'Allemagne, elle a dit ok, pas de souci, je te prends une commission. Et derrière, lui, l'Allemagne achetait à la Russie. Donc, ça veut dire qu'on a rajouté un intermédiaire pour se faire plumer. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, le business de l'électricité en France, c'est une pyramide. C'est une pyramide, ça veut dire que tout en haut, vous avez EDF, qui est quasiment étatique, c'est l'État, c'est privé, c'est public. Et ensuite, vous avez les fournisseurs privés qui rachètent, Total Energy, machin, etc., qui rachètent directement à NJ, EDF. Et donc, eux, ils achètent directement au sommet de la pyramide, par exemple, je ne sais pas, 1 euro le kilowatt, je dis, euh, hein, c'est une base, et ensuite, les fournisseurs, eux, rachètent. Ça veut dire qu'ils vont, vont vous le vendre au plus bas prix qu'ils peuvent, mais en se faisant des marges, 2 euros, etc. etc. Et c'est pour ça que vous avez des comparateurs de prix, etc. Bref, le prix de l'énergie, bien que relativement stable, sont sous la menace des perturbations géopolitiques, notamment raison des tensions au Moyen-Orient. Toujours le, le, même, le même discours. Les pays européens cherchent à sécuriser leur appro visionnement en énergie pour l'hiver, craignant une nouvelle crise énergétique. Vous voyez, là, vous avez euh, la courbe de la France. Mais on ne devrait pas avoir ce genre de courbe. Hein Donc là, c'est les cents per kilowattheure, c'est l'énergie. Donc en fait, on ne devrait pas avoir ce genre de courbe parce que l'Europe, on est censé solidifier. Mais en fait, c'est un, un bordel. Parce que quand tu es au resto et tu as cinq potes qui, qui ont bouffé comme des chiens, Okay, pour être clair, et que toi, tu as pris juste une salade, tu es quand même obligé de split, tu es obligé de diviser quand même l'addition en 5. Même si toi, tu as pris une salade. C'est ça l'Europe. L'Europe, on est obligé de payer pour les autres parce qu'on split, on divise l'addition. 
« Je serai morte avant ma retraite ». Donc ça, c'est sans doute euh, quelqu'un d'intelligent, parce que si vous continuez à épargner pour votre retraite, c'est le pire choix que vous pouvez faire. C'est un mauvais deal. Hein c'est un mauvais deal. Ça veut dire que tu vas travailler 40 ans pour finalement euh, donner à un mauvais gestionnaire, mauvais décisionnaire, pendant 40 ans, tu vas accumuler les annuités pour dire à la fin, en fait, mes, mes, vingtaines, mes dernières vingtaines années, donc ça, ça veut dire là où tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus marcher, tu es claqué d'avoir travaillé pendant 40 ans, tu vas dire, ouais, en fait, euh, 2000 euros pour moi. Tac. C'était Vincent Lagaffe dernièrement, célèbre animateur télé, qui a dit, moi, je n'ai pas compris, parce que dans les années 80, est-ce qu'il a gagné des millions, etc. Il a gagné des millions avec le big deal, avec le juste prix, etc. Les plus vieux d'entre nous comprendront. Il a dit, moi, j'ai gagné des millions et à la fin, je gagne 2500 euros de retraite. Et oui, c'est ça de cotiser pour tout le monde. Donc, c'est un mauvais deal. Et puis, en 40 ans, la situation géopolitique change. C'est-à-dire qu'à la fin, au bout de 40 ans, tu as commencé à travailler dans les années 80, tu te retrouves 40 ans plus tard, tu es tout content. En fait, on te dit, non, non, mais en fait, le monde, il a changé. Tu, tu, tu restes 50 plus à la retraite. T'imagines C'est une douille pas possible. Deux, deux, deux investissements immobiliers, tu as une retraite. Hein. 800 fois 2. Hein. Direct. Donc, vaut mieux prendre des risques et faire en sorte de faire les choses que, que de cotiser pour sa retraite. Elle, c'est son combat visiblement. Donc, pourquoi on parle de retraite Parce qu'il y a les réformes économiques en France. En France, le gouvernement continue de pousser des réformes économiques malgré une opposition croissante. Effectivement, les réformes visent à améliorer la compétitivité et à résoudre les problèmes de chômage structurel, ce qui sont deux choses opposées. Hein Quand une réforme vise à améliorer la compétitivité, ça veut dire qu'on met un pied dans la mondialisation et à résoudre les, les problèmes de chômage structurel, ça veut dire qu'on veut faire aussi du protectionnisme. Donc c'est bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet. Donc elles sont critiquées par leur impact potentiel sur le pouvoir d'achat et la qualité de vie des travailleurs, hein. c'est une évidence, je ne vous apprends rien. Donc, cadeau de fin d'été, on voit que le monde, il y a les puissances qui sont en train d'être en faillite, hein. c'est une, une bulle spéculative en Chine, ça sent le roussi pour nos fesses cet hiver, je vous l'annonce. Et si aux états unis hein, parce qu'on est dans un super cycle, il hein, ne faut pas oublier qu'aux états unis partout dans le monde, il y a une série d'élections comme ça qui s'alignent. On appelle ça un super cycle d'élections. C'est-à-dire que Biden, président sortant, laisse sa place à Kamala Harris contre Trump. Trump va peut-être sans doute aussi probablement passer. Pourquoi Parce que Biden, pendant 4 ans, il a fait R. Hein il n'a rien fait. Hein, Kamala Harris, c'est pareil. Les, même les démocrates n'y croient plus. Bref, c'est un autre sujet pour dire qu'il va y avoir des bouleversements économiques. Parce que Trump au pouvoir, ça va être un bouleversement. Il commence à dire qu'on va qui va payer la dette avec le Bitcoin. Enfin, il est sur l'espace. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, les snipers, et aujourd'hui, il faut se réveiller. Vous ne pouvez plus compter sur de quelconque manière, indirectement ou indirectement, sur quelqu'un au-dessus de vous, que ce soit votre patron ou l'État. Il faut comprendre que là, ça va être la guerre, et il faut aiguiser ses couteaux pendant la paix pour préparer la guerre. C'est pour ça que vous devez décentraliser votre pouvoir d'achat, trader avec un ordinateur portable, par exemple, dans un pays où il fait plus bon y vivre. Parce que s'il y a des pays émergents qui existent, il y a forcément des pays décadents. Il faut le comprendre. Et la France en devient un. C'est ça qu'il faut comprendre les snipers. Cadeau de fin d'été. Pendant que vous regardiez les Jeux Olympiques, moi j'étais sur le site de l'OMS en train de checker les news. Il y a le virus Mpox qui arrive. Août 2024, la situation concernant le virus Mpox, monkeypox, la variole du singe, est préoccupante. Notamment en Afrique, le continent connaît une augmentation sans précédent des cas et 15 pays rapportant des épidémies. L'Organisation mondiale de la santé réagit en élevant la réponse à cette épidémie au plus haut niveau, ça veut dire niveau maximum, mobilisant des ressources pour aider les pays touchés à renforcer la surveillance, le diagnostic et les soins cliniques. La plata. L'OMS envisage également de déclarer cette épidémie comme une urgence de santé publique, de portée internationale, un niveau d'alerte élevé qui pourrait entraîner une mobilisation accrue des ressources mondiales. Les ressources, c'est la plata. Mondiale. En dernière instance, c'est votre argent. Pourquoi Parce que vous allez payer pour l'Europe. C'est une évidence. Donc, en fin d'année, enfin en fin d'année, en fin d'été, 
Je vous l'avais annoncé dans le dernier Sniper News, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Si d'un côté, on a la Chine avec une crise immobilière, de l'autre côté, il y a les États-Unis qui font face à un bouleversement majeur politique. C'est-à-dire que Biden dégage, Trump rentre dans le jeu, hein, qu'on essaye de shooter. Donc, c'est un opposant du système, c'est une évidence. Et en France, on est toujours dans le pétrin. Hein, ça n'a rien changé, hein, les gilets jaunes, tout ça, ça n'a rien changé. Macron fait la sourde oreille. On a une baisse du pouvoir d'achat, une hausse de l'inflation, qui sont deux choses différentes. Et on est face à des Jeux Olympiques qui ont coûté un pognon monstre, il hein, faut le savoir. À la fin de l'été, on a une épidémie, un virus, un nouveau virus dont l'OMS prépare déjà l'arrivée. Que pensez-vous qu'il va se passer pour vous en septembre 2024, soit dans deux semaines c'est pour ça, Sniper, qu'il faut se rendre compte d'une chose. C'est que la guerre est à nos portes et elle est à nos portes et elle arrive petit à petit. C'est l'attaque des titans, le bordel. C'est-à-dire que plus tu vas rester dans ton confort, moins tu vas ouvrir les yeux, plus tu vas être la victime de la guerre économique qui arrive. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter comme dans les années 60-70 sur un patron et dérouler pendant 40 ans. Il faut changer son état d'esprit, il faut changer sa mentalité, il faut agir. Agir contre la guerre économique qui arrive à nos portes et surtout décentraliser ton pouvoir d'achat. Parce que c'est ça qui va te mettre dans le pétrin. Il y en a beaucoup qui me disent « Non mais Alex, t'exagères. Quand tu verras que la baguette, elle coûte 12 balles, ça va te faire tout drôle. Tu n'as plus qu'une solution sniper, c'est de faire en sorte de décentraliser ton pouvoir d'achat et de t'expatrier dans un pays où il n'y a pas d'inflation. Trader. » avec un ordinateur portable, être libre. C'est ce que je fais depuis 10 ans. Être libre et faire en sorte de faire ton argent, la plata, quotidiennement, par toi-même. Aujourd'hui, tu dois investir dans une et une seule chose. Toi, sniper, c'est fini le confort Netflix et compagnie. Ça, ça sera après-guerre. Et après-guerre, il n'y aura plus de télé, ça sera avec Sarah Connor. Donc, il va falloir vite se bouger parce que vraie parole de sniper, c'est pas pour rien si je fais des sniper news, c'est parce que le temps presse. Le temps presse et il faut changer les choses, il faut agir pour changer son quotidien. Ça commence par trader avec nous dans Projet BR. Vraie parole de sniper, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine news. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper. Boum.